ang puso akong pumirma sa kontrata na pagkaampun sa'yo. Magaan ang loob ko sa'yo. Sa unang niyakap kita, tinuring na kitang isang tunay na anak. Langit at lupa na talaga tayo, no? Baba, ako pa din to. Kung may linggong hindi ako makadalaw sa shelter, alam mo na yung bahay namin. Ikaw naman yung bumisita, ha? Walang usap-usapan tungkol sa El Cielo. And remember, this is your first time in Manila. Kinala kita. Ikasama na ba tayo dati? Kinala mo siya? Saan? Hindi ko na po maalala eh. Oh, that's impossible. Kararating pa lang niya galing sa Bacolod. Doon lumaki si Marian. Actually, doon silang dalawa lumaki. Magkababata. Ba't mamer? Dito ko siya nakita eh. Impossible, I said. It is her first trip to Manila. No, ma'am. Bro, baka sa panaginip mo na siya sa Manila nakita. Meanwhile, I would like to introduce myself. I'm Elpidio Idolfonso Severino III. But you can call me Ellie. And you are... Angela! Uh, her name is Angela. Sister, nakita ko po yung bagong bahay ni Angelina eh. Parang pala siya sa salaki. Oo. Oh. Eh, ano naman ngayon? Eh, ano pa ba? Alayo ng agwat namin ni Angelina. Siya nasa palasyo, ako nasa kapilya. Alam mo, pwede pa naman magbago ang buhay mo eh. Hindi na, Telene. Hindi naman ako ampun, di ba? So, alam ko naman pa paano tatakbo yung buhay ko eh. Parang sa magulang ko, mabuhay at mamatay akong mahihirap. So, ang ibig mong sabihin eh, wala kang bilib sa sarili mo na magbago ka, ganon? Hindi naman po. Kaya ko naman po magbago. Hindi ko na makapantayin yung yaman pa ni Angelina. Alam mo, Iho, minsan, ang pag-ibig ang gumagawa ng paraan. Hmm? Hmm. Galing ni sister. <laughs> Excuse me. Kasama ko noong bumisita ka sa akin. Paano yan? Ay, huwag mo na lang siya pansinin. Basta huwag ka na lang lumapit sa kanya. Hindi. Iba. Ano, anong iba? May surpresa kasi ako eh. Sa'yo. Talaga? Ano yun? Basta. Sa lunes mo na malalaman. Ngayon na. Sa lunes na. Ah, sa lunes na. Okay, fine. Dr. Frank Cordero, best friend ko. May request sana ako eh. Gusto ko ng second opinion sa DNA testing ni Bernadette. Anong klaseng proseso meron ng utak mo? Namatayan ka na ng asawa ng isang araw, pagkagising mo, nagdududa ka na anak mo to, at hindi ka naniniwala sa DNA test na ikaw rin na nagpagawa? Sa doktor mo.
At ate, ano nangyari sa damit mo? Huwag kang mangyalam, ha? Hindi ko gabi ngayon. Tsaka bakit pinag-iimpake tayo? Maglilipat na naman? Nakakasawa na, ha? Ilipat daw tayo sa bahay ni Daddy. Daddy mo? Asa ka naman kay Mami na mapipilit niya yung tatay mo. Bro, what were you thinking kanina? Pare, don't tell me. Pati ikaw, hindi ka naniniwala sa akin, ha? I don't know. Make me believe. Ako, honestly, nagagandaan din ako sa kanya. But I think, first time ko lang siya makita. Oo nga. Ayun na nga, eh. Pero yung unang pagkikita namin, parang ako at si Marian, di ko alam kung kailan o saan, eh. James, aren't you too young para magka-memory gap? Yung ganda ni Angela, impossible na hindi mo matandaan. Basta, pare, sinabi ko sa'yo. Nagkita na kami. Okay, fine. I believe you na. Basta, I'll drive you home na. Sige, tara. Sara. Hi, Daddy. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning po. Oh. Kamusta yung party? Ayos naman po. Eh, ikaw. Kamusta ka? Daddy, may papakiusap po sana ako sa'yo. Kung okay lang po sa'yo, huwag po kayo magagalit, ha? Okay lang po kaya if ilipat nyo na lang po ako ng school. Huwag nyo na lang po ako ipasok sa St. Isidore. Sige na, ayusin mo na yun doon para hindi nakakagulo dito. Tupiin mo na yun, ha? Umuwi ka na maaga kahapon, galing sa party, sabi ng kapatid mo. Was a disaster, ma. Letching Luis yun? Ano ba yung pinahiram niya sa akin na damit? May kapareho. <sighs> Worst na tapunan pa ako ng juice. Juice, ma! Nakakaya. Kaya tumakas na lang tuloy ako paalis. Eh, sino ba may suot? O kaya bigyan ni Marian, taga-bakolod na mong mayaman na ewan. Ay, naku, mabuti pa mag-impake na tayo. Saan naman tayo titira? Sa mas malaking bahay. Napapayag mo na ba yung tatay ni Bernie? Oh, well, hindi pa naman. Pero kilala mo naman ang mami mo, hindi ba? Pwede ko bang malaman kung bakit? Komplikado po eh. Pero nandun na lahat ng papers mo. And you're accepted. Hindi po ba pwedeng ilipat niya po ako? Bakit? May kinakatakutan ka ba? Wala po. Di ba sinabi mo sa akin na nandun si Maria na kaibigan mo? Ang hilina, ayoko may tinatago ka sa akin. It's either alamin ko kung anong iniiwasan mo or ihahatid kita bukas para alamin ko kung anong pinakatakutan mo. Okay? Tumahin na. Um, Mamel, About last night, I just wanna say sorry. I'm really sorry. James! Yan naman ba? Alam mo, 
Ang dali-dali lang naman kasi sabihin kung may gusto ka sa kaibigan ko eh. Pero parang mag-insist na nakita na kayo. Cheap style, James. Cheap style. Rodo! Look! Ang dami mong kaparehong damit, oh! <laughs> Architect Nantes, thank you for coming. Mr. Laguardia requested the meeting. She has something important to say. Mr. Laguardia? Architect Nantes is here. Ma'am? Feel free to use my office. I'll step out so you can talk in private. Ilipat mo ng eskwelahan niya ang kampong mong si Aquilina. Sorry? You heard me. One more time. Ilipat mo sa ibang skwelahan siya. Alisin mo siya dito sa St. Isidore. Mawalang galang na, Miss Delaguardia. Anong karapatan mo para utusan akong ilipat ko ang anak ko? Ampun mo. Anak ko, tulad ng apo mo. Bueno, sasabihin ko kay Principal Sandoval na hindi tanggapin na ang enrollment ni Angelina Nantes. O, aalisin ko ang aking apo na si Marian de la Guardia. Saan pupunta sila Sarina at nag i sila mag-iina? Mapagtanto kaya ni James na si Angela at Angelina ay iisa? Ano ang kahihinatnan ng pagtatalo nila Mamera at Benji? Sundan sa lunes sa pagbabalik ng... Cielo de Angelina.